派。一进就来了，怎么了？你看过《侠胆雄狮》吗？没有，怎么了？来吧。哎。对不起啊，这女孩是谁？我怎么知道啊？罗宾不是所有的日程都由你来安排吗？是我安排的。我看你眼熟，好像在哪儿见过。你有脸盲症，你看谁都眼熟。我能识别出你跟他是两个人，真不容易。没有什么学历，硕士学历还是博士学历？本科。本科都没有。那你是自学成才吗？我上过法学院，只不过是在最后一年实习的时候出了一些事情。什么事情？我不想说。你应该知道，我们律所最低要求都是硕士学历以上。可是您昨天说要提供给我一份工作，并没有告诉我说要硕士以上。我现在说也不晚。哎，我美味的合约还没有最后签字吧？你威胁我？温馨提示。那你能做什么？所有律师助理能做的事情，我都可以做。会写律师函吗？会。这是你写的？嗯。您能不能以我的名义发出？对，还得盖上律所的章。这边是所有的材料，还有相关的资料，确实可以证明是上班的途中遇到的交通事故，符合工伤认定。这是你送我的见面礼，希望您可以喜欢。好，我让丽娜给你找一个位子，你进来一下。关于你没有学历的事情，不要跟任何人讲。那如果有人问呢？你就说，我不告诉你。黛西，我的助理；丽娜，我的秘书。所有助理都归何塞管。不，除了我的。那你需要去？我会跟封印说的。跟我来吧。还有，换个发型。走吧。这边有两个空位子，你选一个吧。谢谢。丽娜姐，你先坐。范小天，你个白痴啊！废物，我看看，这是什么？啊，错别字儿，给我重新校对一遍啊！一个字儿，一个标点符号的校对。现在开始，你们所有人啊，都听好了。如果想在全景待下去的话，那就都得给我认真啊，尽全力。我们这不养废物，开始工作。你谁呀、啊？我是黛西。你什么时候来的？今天。谁招的你？我怎么不知道啊？他没填表，谁给你填的表？我没面试过你。但是我在哪儿见过你、啊？黛西，罗宾刚招的助理，今天刚到实习，按公司规定，实习期满才需要办入职手续。我是何塞，所有的实习生助理都归我管
，罗宾呢也不例外。我想起来了，你是那个送外卖的。他不是，你看错人了。可这个头发，罗宾已经跟他说让他换发型了。不是，我是说，你是说罗宾找了一个送外卖的给他当助理？那不能够呢，我不是那个意思啊。对不起啊，嗯，喂，朱莉啊，好的，好的，好的啊，好，你有什么问题随时找我，谢谢你啊。何塞经常认错人，你不要放在心上。该走了。对，谢谢。那个孩子是怎么回事啊？你们都说我应该找个助理，所以我就找了一个。从哪儿找来的？垃圾箱捡的。别跟我开玩笑，别人不知道，我还不知道吗？我见过他，他之前来送过外卖。他有一个孪生姐妹，两个人长得一模一样。你就打算这么跟何赛解释？我为什么要跟他解释？何赛也见过他。他没见过。见过。我在场，那就请你告诉他，他认错人了。我就这么跟他说的。谢谢。还要感谢你助理的完美配合。他怎么配合呢？既不否认也不承认啊。特别好。特别好是什么意思？你们俩初次见面就可以配合的如此完美。何塞可没那么好糊弄。你没问题，你对付他绰绰有余。那你的助理呢？他更没问题，八个何塞都不是他的对手。你到底为什么招他？你这不是等于给自己埋雷吗？我不太喜欢没有难度的生活。那是不是以后我的工作里面还要加一项排雷的任务啊？你这是在委婉的提出加薪的要求吗，罗律师？我不能跟你开车了。为什么？那天我去接你，后来送孕妇去医院，结果闯了一路的红灯，全给排了，扣了十二分。我现在没驾照了。你不要着急，我现在去开庭，等我回来，你的驾照我给你要回来。好，开庭是大事，我这不急。可是谁送你啊？我自己开吧。那您辛苦了，黛西，这是马师傅。哎，啊，待会儿你帮他起草一份行政复议申请书，等罗宾回来你给他。好。马师傅，哎，我刚从法院出来，你在哪儿？已经解决了，您助理帮我解决的，都刷屏了，交警也跟我解释过了，他们调查过，我确实是送孕妇上医院，我现在也出名了。今天晚上的文章引发热议。文章是律所的一位实习律师写的，讨论的是司机在临产孕妇闯红灯该不该罚。我们现在就在全体律所向您报道。今天是您第一天上班，对。啊不，哎，准确的说呀，他还没有办理正式的入职手续，所以还不能算是第一天上班。律师说话真是严谨。我们呢？是经过长期的专业的训练的。平时啊，我就经常跟我们全景律师事务所的年轻律师们讲，一定要热心公益，要用我们学习到的法律知识去帮助社会啊，服务社会，回馈社会。任总，罗律师，您看一下，坐吧。这就完事儿了吗？我就是想要个结果。结果你们那个何赛律师一直跟我掰扯法律条文，掰扯我头都大了。他有他的问题。来，进来。我介绍一下啊，罗宾律师，我的法律顾问，这是我儿子任乔。哦，哎，罗律师你好，你好。那你们先聊，我待会儿再过来。不用，都不是外人，什么事儿说吧。啊，就是这个，这个新品的宣传广告，嗯，您看一下。没有更好，只有最好。不能用“最”字。为什么？如果使用最高级的话，可能会带来诉讼风险。我看过一个类似的案例，被判赔了五十万。五十万？嗯。成本不是很高，我们付得起。可如果加上诉讼成本、律师成本、时间成本，包括公司的声誉以及未来不确定的风险，可就远远不止五十万了。那如果我想让人知道我是最好的、最强的，我该怎么做
，反正就是不能使用最高级。什么叫反正就是不能使用最高级？姑娘，我付给你们钱是让你们来做我的法律顾问，你不能光光告诉我什么东西是不可以的，你还得告诉我什么东西是可以的。任总，可以换一下顺序，换顺序，没有最好，只有更好。好，没有最好，只有更好，不用最高级，用比较级，去吧。行，嗯。你在哪儿读的法律？你怎么进的这个律师事务所？你念过书吗，任总？还是要相信我们律所。您能别让我跟任小年打交道，可以吗？我干别的事儿都行，比如说你你让我去写诉讼文书啊，嗯，去法院立案啊，查资料，哦，彻夜加班也行。理由呢？他根本就不尊重法律。他是在用自己的方式表达尊重。什么方式啊？酬金啊，他是我们最慷慨的客户，也是最粗鲁、最没礼貌的客户。那说明你做的还不够好。如果你让他满意了，他就会给你很多很多酬金，以表达他对你的尊重。可如果你让他没满意，他就觉得没必要对你表示尊重。不是。我不明白，您为什么可以忍受这种混蛋呢？我雇你当我的助理，不是来让你问我这种愚蠢的问题。哎，我现在可以理解为什么您能和任小年惺惺相惜了。你用错成语了，我跟他谈不上惺惺相惜。那您这是什么呀？叫受人之托，忠人之事。谢谢谢谢，谢谢您抽时间过来，张克先生，我是受你老板郑凯旋先生的委托，啊，他是我前老板，已经和我没关系了，还是有关系的，你们俩有竞业协议，我已经付过违约金，担心你给张先生普及一下，嗯。根据相关司法解释的规定，劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的，人民法院应予支持。那你就不能创业了？两年以后还是可以的。两年？那你们聊吧，我还有事情先走了。你可真会挑时间，他本来已经决定投我了。如果他投了你，再发现你有竞业协议，你惹的麻烦会更大。您把自己说成救世主了，过奖了。郑老板欢迎你随时回去上班，那就是让我去死。知道他是怎么对我的吗？不管我想干什么，他都不同意，他根本看不上我。我在他公司两年，我都快得抑郁症了。不好意思，张先生，我后面还有事儿。如果你希望跟你的老板重修旧好，捐起前嫌，随时找我。我觉得咱们这样做对他不公平。人家当时在你那儿，你也没好好重视人家啊。现在人家自己出来创业，有了热度、关注度了，你就拿出了竞业协议。需要我提醒你，这份律师函是你起草的吗？我当时并不知道他在郑凯旋那儿受的委屈。那只是他的一面之词。哎，您没有看到他的眼神啊？啊，特别绝望，绝对不是装的。有一句话叫“置于死地而后生”。我不明白为什么一定要把人往死里逼呢？我给他路了呀，让他回来上班。那是绝路，绝处逢生。你能不能设身处地的替他想一想啊？他怎么能回去啊？他原本可以自己干出一番事业的，现在却要让他回到那个让他受尽冷落的前老板那儿，这不是胯下之辱吗？大丈夫能屈能伸，他可以向韩信学习。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我们是律师
郑凯旋的律师。那也不能男人钱财替人消灾吧？那你的意思是男人钱财给人添堵？你们可真够敬业的，拿刀捅了人，还得回来看看这刀捅得有多重。我是郑凯旋给了你们多少钱？你干这么缺德的事儿？跟你直说吧，他就是想让我回去，在他手底下服服帖帖的对他点头哈腰、言听计从，我不会接受。你告诉郑凯旋，我死都不会。其实你不用死啊，你有亲戚吗？我的意思是，敬业协议其实只是对您本人有效，但是对您的太太、您的父母、您的兄弟都是无效的。我可以让我太太去创业，我给她当司机，让她去见投资人。你为什么要这么做？因为这么做是对的，对在哪里？你这是在出卖我们的客户。张科他当年签这份敬业协议的时候，本以为自己会受到重视，大展宏图，但是没有想到，如果这个理由成立，所有签过敬业协议的人，如果不想遵守，都可以说自己受了委屈，都可以就此要求免除敬业限制。那这个协议还有什么存在的必要呢？但是如果我们稍微有点同情心的话，你真的以为你很聪明吗？我警告你，你的所谓同情心，严重损害了我们委托人的合法权益。而且，因为你的这个自作聪明，接下来我将不得不采取更加严厉的法律手段，把张科告到倾家荡产。所以，你现在有两个选项：一，把事情去摆平解决；二，马上走人我们缺一法律顾问，你要是愿意，我不是来找工作的，我是过来给您介绍投资人的。好啊，郑凯旋。在开玩笑，我很认真，我就当是个玩笑。您要不要先看一下我帮您起草的协议？你白起草了。最近我恰巧看过一个采访，是郑凯旋先生的，他说他有一段时间非常的膨胀，有一次一个他最好的兄弟跟他说有别的人要投。他就特别的生气，他觉得这是一种背叛，于是就对那个好兄弟做了很多错误的事情。可是他现在非常的后悔，他真的希望这个好兄弟可以给他一次机会，让他可以改正这些错误。那这话他为什么不当面跟我说？钢铁直男嘛。这是他的道歉方式，他给您开的条件，优于所有的投资人。其实，我也应该跟您道个歉。虽然说以您太太的名义注册公司，在一定程度上是可以规避竞业条款，但是还是会有诉讼风险。如果郑凯旋他真的想要找您麻烦发起诉讼的话，那您的公司啊，不是您您太太的公司就会官司缠身呢。实在抱歉啊，张凯先生，我不应该给您出这种馊主意的。